ఎన్నికల నగారా మోగింది భారతదేశ ప్రజలంతా ఎప్పుడా ఎప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల నగారా మోగింది యావత్ భారతదేశానికి ఈ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి పార్లమెంటు ఎన్నికలతో పాటు మరియు నాలుగు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా జరుగుతున్నాయి అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఒకటి ఈ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ని నిన్న సాయంత్రం చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అరోరా పత్రికాముఖంగా ప్రకటన చేయడం జరిగింది ఏడు విడతలుగా జరిగే ఈ ఎన్నికల్లో తొలి విడతలోనే తెలుగు రాష్ట్రాలైనటువంటి తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో పార్లమెంటు పదిహేడు స్థానాలకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్లమెంటు ఇరవై ఐదు స్థానాలతో పాటు నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీ స్థానాలకి ఈ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి అభ్యర్థులందరూ ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది ఇంకా గెలుపు ఓటర్ల మీదే ప్రజల యొక్క చర్చ ఈ చర్చని విజయంగా మార్చుకోవాలని ఆశావాదులు టికెట్ నాశిస్తున్న వాళ్ళు వివిధ పార్టీలకు చెందినటువంటి నాయకులు ఇప్పటికే టికెట్ను సొంతం చేసుకున్న వాళ్ళు సిట్టింగ్ ఎంపీలు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు కేబినెట్ మంత్రులుగా ఉన్నవాళ్ళు అదేవిధంగా నూతనంగా వచ్చిన కొత్త పార్టీల నాయకులు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసిన విజయం సాధించాలనే తలంపుతో దూసుకుపోతున్నటువంటి ఎందరెందరో ఈ ఎన్నికల్లో తమ బలాబలాలని నిరూపించుకోబోతున్నారు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు ఈ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈసారి ఎక్కువగా యువతకి ప్రాధాన్యత కల్పిస్తామని ప్రతి పార్టీ హామీలు గుప్పించింది అందరికన్నా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఒరిస్సా ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి నవీన్ పట్నాయక్ గారు ముప్పై మూడు శాతం మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కేటాయించి సంచలనానికి కేంద్ర బిందు అయ్యారు ఇక డిఎండికే మరియు ఏఐడిఎంకే పొత్తులు ఖరారు చేసుకున్నాయి అలాగే వివిధ పార్టీలకు చెందినటువంటి పొత్తులు వివిధ పార్టీల నుంచి జంప్ జలానీలు ప్రతిరోజు మనకి పత్రికా ముఖంగాను ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ముఖంగాను దర్శనమిస్తూనే ఉన్నారు ఇక మద్యం డబ్బు పంపిణీ ఈ రెండిట్లో ప్రజలు బెట్టింగ్లు వేసుకుంటున్నారు ఈ అభ్యర్థి ఇంత ఇస్తాడు అబే బే 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 ఆ అభ్యర్థి అంత ఇస్తాడు చూసుకున్నావరా అనేటటువంటి పద్ధతిలో ప్రజల మధ్య చర్చ ఒక పార్టీకేమో వందేళ్ళు దాటిని ఇంకో పార్టీకేమో పదేళ్ళు దాటిని మరొక పార్టీకేమో ముప్పై ఏళ్ళు దాటిని ఒక పార్టీకి నిన్నగాక మొన్నే బాలారిస్టాల నుండి ఐదో సంవత్సరంలోకి వచ్చింది ఇలాంటి పార్టీలన్నీ కలిపి కమ్యూనిస్ట్ యోధులతో జత కట్టి ప్రజా యుద్ధ సంబ్రమంలోకి రాబోతున్నారు రండి కదలి రండి కలిసి రండి ఐకమత్యమే జయవాన్ని నిరూపించండి అంటూ వాడ వాడల్చి ఎండనక వాణనక వరదనక మబ్బనక ఉప్పుల తరలివస్తున్న జన సందాహంతో పిల్ల పాపలతోటి కేరింతలతోటి ముకలిత హస్తాలతో మీ ముందుకు వస్తున్నాము అంటూ అభ్యర్థులు ఇప్పటికే రథాలెక్కి ప్రచారాలు మొదలుపెట్టారు గెలుపోవటంలో ఎలా ఉన్నా మంచి ప్రభుత్వం అధికారంలో రావాలని మంచి ప్రధానమంత్రులు మంచి ముఖ్యమంత్రులు అధికారంలోకి వచ్చి అధికార పీఠాన్ని అధిష్ఠించి ప్రజలకు సేవ చేయాలనే భారతీయ ప్రజల యొక్క ప్రతి పౌరుడి యొక్క ఆశ ఆకాంక్ష కానీ కాశ్మీర్లో మాత్రం ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగట్లేదు కాశ్మీర్లో మాత్రం పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి రాష్ట్రపతి పాలన ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఇక ఓవరాల్గా ఎన్నికల గురించి వస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో జరిగిన సార్వత్ర ఎన్నికల నుంచి ఇప్పటి వరకు అనేక సార్లు మనం ఎన్నికలని భారతదేశం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంది ముఖ్యంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ తన పనితీరుతో ప్రజల్ని ఆకట్టుకుంది ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చింది టిఎన్ శేషన్ పుణ్యమా అంటూ ఎన్నికల కమిషన్ స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి ఎన్నికల కమిషన్ తన కొరడాన్ని జులిపించబోతుంది నాయకులారా జాగ్రత్త డబ్బు పంపిణీ చేసే ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండండి మద్యానికి బానిసవద్దు ఓటును నోటుగానో సారా సిసాగానో మార్చొద్దు అంటూ మహేంద్ర టీవీ మీ పిలుపునిస్తుంది నమస్కారం